ক্ষেত্রীয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা হিসাব সম্পর্কিত ধারণা ও ডেবিট ক্রেডিট নির্ণয় কিভাবে করতে হয় তা আমরা জানব হিসাবকে প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় যথা এক আধুনিক পদ্ধতি দুই সনাতন পদ্ধতি আজ আমরা আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব কিভাবে করতে হয় তা আলোচনা করব আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাব সাধারণত ছয় প্রকার যথা এক সম্পত্তি হিসাব অ্যাসেট যাকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করি দুই তা হিসাব লায়াবিলিটিস যাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করি তিন মূলধন হিসাব ক্যাপিটাল যাকে আমরা সি দ্বারা প্রকাশ করি চার আ হিসাব বা রেভিনিউ যাকে আমরা আর দ্বারা প্রকাশ করি পাঁচ ব্যয় হিসাব বা খরচ হিসাব এক্সপেন্স যাকে আমরা ই দ্বারা প্রকাশ করি ছয় উত্তোলন হিসাব বা ড্রয়িংস যাকে আমরা ডি দ্বারা প্রকাশ করে থাকি আধুনিক পদ্ধতিতে হিসাবের মূল সূত্র হলো এ ইজুকাল টু এল প্লাস ওই এখানে ওই হচ্ছে ওনার্স ইকুইটি বা মালিকানা সত্য মালিকানা সত্য হচ্ছে মালিকের অধিকার বা সত্য এই মালিকানা সত্যের উপাদান আবার চারটি যথা মূলধন আয় ব্যয় এবং উত্তোলন অর্থাৎ সি আর ই এবং ডি এখানে সি এবং আর মালিকানা সত্ত্ব বৃদ্ধি করে আর ই এবং ডি মালিকানা সত্ত্ব হ্রাস করে সুতরাং ও ইজিক্যাল টু সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি তাহলে আমাদের মূল সূত্রটি ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় এ ইজিক্যাল টু এল প্লাস সি প্লাস আর মাইনাস ই মাইনাস ডি বা এ প্লাস ই প্লাস ডি ইজিক্যাল টু এল প্লাস সি প্লাস আর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে সম্পদ বা অ্যাসেট ব্যয় বা এক্সপেন্স উত্তোলন বা ড্রয়িং এক পাশে আর দায় এল মূলধন সি এবং আয় রেভিনিউ অন্য পাশে এইটুকু খুব ভালোভাবে খেয়াল করতে হবে যেহেতু ডেভিড বাম পাশের হিসাব তাই বাম পাশেরগুলো অর্থাৎ সম্পদ ব্যয় উত্তোলন বৃদ্ধি পেলে ডেভিড আর হ্রাস পেলে ক্রেডিট ক্রেডিট যেহেতু ডান পাশের হিসাব তাই ডান পাশেরগুলো অর্থাৎ দায় মূলধন এবং আয় বৃদ্ধি পেলে ক্রেডিট আর হ্রাস পেলে ডেবিট এখন আমরা জানব কোনটা কোন হিসাব এক সম্পত্তি হিসাব বা অ্যাসেট যাকে আমরা এ দ্বারা প্রকাশ করে থাকি সম্পত্তির মধ্যে তাহলে পরে নগদ নগদ তহবিল বা নগদ উদ্বৃত্ত ব্যাংক জমা প্রাপ্য বিল বিবিধ দানাদার মজুত পণ্য বা সমাপনী মজুত পণ্য বিনিয়োগ প্যাটেন্ট খুচরা যন্ত্রাংশ মোটর গাড়ি আসবাবপত্র কল কবজা ও যন্ত্রপাতি ইজারা সম্পত্তি নিষ্কর্ষ সম্পত্তি ভূমি ও দালান কোটা জমি বা ভূমি সুনাম ইমারত প্লট ভূমি উন্নয়ন ট্রেডমার্ক অফিস সরঞ্জাম আদি বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সঞ্চয়পত্র অব্যবহৃত মনিহারি হাতে নগদ প্রাথমিক খরচাবলী বিলম্বিত বিজ্ঞাপন শেয়ার অবলেখনের ব্যয় এগুলি সবই হচ্ছে সম্পত্তি তাছাড়াও শেয়ার দালালি খরচ ডিভেন্স তার অবলেখন ব্যয় ঋণপত্র অবহার বা বার্তা পাওনাদার বার্তা সঞ্চিতি প্রদীয় বার্তা সঞ্চিতি যাবতীয় অগ্রিম ব্যয় যেমন অগ্রিম বাড়ি ভাড়া অগ্রিম বিমা সেলামি অগ্রিম কর ইত্যাদি যাবতীয় বকেয়া ব্যয় যেমন বকেয়া বা অনাদায়ী বিনিয়োগের সুদ বকেয়া প্রাপ্ত ভাড়া বকেয়া সঞ্চয়পত্রের সুদ এছাড়া কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রাপ্য বা পাওনা বুঝালে সেটা হচ্ছে সম্পত্তি এবার আমরা আসি দা হিসাব বা লাইবিলিটিস যাকে আমরা এল দ্বারা প্রকাশ করে থাকি ব্যাংক জমাতিরিক্ত বিবিধ পাওনাদার প্রয়োজন বিল বন্ধক ঋণ ঋণ ব্যাংক ঋণ ঋণের পার্সেন্টেন্স ব্যাংক ঋণের পার্সেন্টেন্স সঞ্চিতি তহবিল ব্যাংক অডি বা ওভার ড্রাফ্ট সাধারণ সঞ্চিতি শেয়ার অধিহার শেয়ার প্রিমিয়াম প্রতিপূরক তহবিল সিঙ্কিং ফান্ড লভ্যাংশ সমতাকরণ তহবিল ডিভেন্সার অগ্রিম তলব দাবিহীন লভ্যাংশ আয়কর সঞ্চিতি পেনশন তহবিল ভবিষ্যৎ তহবিল কর্মচারী কল্যাণ তহবিল বিমা তহবিল শিক্ষা তহবিল ত্রাণ ও দুর্যোগ তহবিল এছাড়াও বিনিয়োগ হ্রাস বৃদ্ধি জনিত তহবিল অবচয় সঞ্চিত তহবিল যাবতীয় বকেয়া খরচ বা ব্যয়সমূহ যেমন বকেয়া বেতন বকেয়া মজুরি বকেয়া ভাড়া বকেয়া ঋণের সুদ বকেয়া ব্যাংক জমাতিরিক্ত সুদ যাবতীয় ইত্যাদি অগ্রিম আয়সমূহ যেমন অগ্রিম শিক্ষানবিস সেলামি অগ্রিম বাড়ি ভাড়া প্রাপ্ত ইত্যাদি 
এছাড়া কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট প্রদেয় বা দেনা বুঝালে সেগুলোকে আমরা দায় হিসেবে গণ্য করব বা এগুলো সবই হচ্ছে লায়াবিলিটিস বা এল শিক্ষার্থী বন্ধুরা পরের ভিডিওতে আমরা মূলধন আয় খরচ ও উত্তোলনের সামনে আলোচনা করব